పెన్షన్లు తొలగిస్తున్నారంటూ టీడీపీ చేస్తున్న అసత్య ప్రచారాన్ని నమ్మవద్దని వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ తూర్పు ఇన్ఛార్జి దేవినేని అవినాష్ అన్నారు తూర్పు నియోజకవర్గంలో ఎలాంటి సమస్యలున్నా తన దృష్టికి తేవచ్చునని ఆయన తెలియజేశారు పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు సమన్వయంతో పనిచేసి రాబోయే ఎన్నికల్లో పదకొండవ డివిజన్లో వైసీపీని గెలిపించాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు పదకొండవ డివిజన్ చిన్న వంతెన సెంటర్ వద్ద వైకాపా నాయకులు ఆధ్వర్యంలో వైసీపీ కార్యకర్తల ఆత్మీయ సమావేశం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో తూర్పు నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త దేవినేని అవినాష్ నగర అధ్యక్షుడు బొప్పన భావకుమార్ సీనియర్ నాయకులు కడియాల బుచ్చుబాబు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా దేవినేని అవినాష్ మాట్లాడుతూ తూర్పు నియోజకవర్గంలోని పదకొండవ డివిజన్పై తనకు పూర్తి అవగాహన ఉందని తెలిపారు ఈ డివిజన్లో గత టీడీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో కేవలం పత్రికల్లో ప్రచారం చేసుకోవడం తప్ప ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీల మేరకు సమస్యలపై చేసిందేమీ లేదని విమర్శించారు తాను ఈ డివిజన్లో పర్యటించానని డివిజన్ సమస్యలపై తన కార్యాలయం ఎప్పుడూ అందుబాటులో ఉంటుందని పేర్కొన్నారు వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన ఆరు నెలల్లోనే ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేస్తూ మాట తప్పని నేతగా జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రజల మన్ననలు పొందారని తెలిపారు సీఎం జగన్ అమలు చేస్తున్న పథకాలు అందరికీ అందేలా కార్యకర్తలు కృషి చేయాలని కోరారు డివిజన్ స్థాయిలో ప్రజా సమస్యలను తెలుసుకుంటూ వాటి పరిష్కారానికి చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు రానున్న కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో వైసీపీ సత్తా చాటి వైసీపీ జెండా ఎగురవేయాలని కార్యకర్తలకు పిలుపునిచ్చారు పార్టీ నగర అధ్యక్షుడు బొప్పన భావకుమార్ కడియాల బుచ్చుబాబు మాట్లాడుతూ తూర్పు నియోజకవర్గ సమన్వయకర్తగా బాధ్యతలు తీసుకున్న అవినాష్కు తన పూర్తి సహకారం ఉంటుందని అన్నారు నాయకులు కార్యకర్తలు సమన్వయంతో అవినాష్ నాయకత్వంలో ప్రభుత్వ పథకాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలని సూచించారు రానున్న కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో ఎటువంటి వర్గపోరు లేకుండా సమన్వయంతో వైసీపీ బలోపేతానికి కృషి చేయాలని పేర్కొన్నారు మేము ఆదర్శమైన ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరి గారు ఉద్దేశించి మాట్లాడిన పెద్దలు ఏ నాగేశ్వరరావు గారికి అందరి గారి పేరు పేరున ఇక్కడ విచ్చేసిన కార్యకర్తలకి యువకులకి నాయకులకి మరీ ముఖ్యంగా మహిళల అందరి గారి పేరు పేరున ఒక ధన్యవాదాలు నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను ముందుగా అందరి గారి ఆదర్శంగా వచ్చినందుకు క్షమాపణ చెప్తూ దాదాపుగా గంట పాటు వేరే మీటింగ్ లో అక్కడ ఇరుక్కోవటం వల్ల రాలేకపోయాం అందరూ ట్రాఫిక్ లో కొంచెం ఇరుక్కోవటం వల్ల రాలేకపోయాం ముందుగా అందరి గార పేరు పేరున క్షమాపణ చెప్పుతున్నాం ఏదేమైనా చాలా సంతోషం ఈరోజు మీ అందరితో గారు ఈ విధంగా ఆత్మీయ సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకుని రాబోయే రోజుల్లో ఏ విధంగా వైఎస్ఆర్ సిపిని ఈ యొక్క డివిజన్ లో బలోపేతంగా ముందుకు తీసుకెళ్లాలని చెప్పని మన ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేసే సంక్షేమ పథకాలు కానివ్వండి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కానివ్వండి ప్రజల్లోకి ప్రజల్లోకి ప్రతి ఒక్కరి గారు తీసుకెళ్లే విధంగా ప్రతి ఒక్కరికి లబ్ధి చేకూరే విధంగా ఈ రోజు మన అందరం గారు రాబోయే రోజులు ఒక ప్రణాళిక రూపొందించిన విధంగా ఈ రోజు ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకోవటం జరుగుతుంది ఈ రోజు ఎంతో ఘనంగా దారి పరవన్ గార ముఖ్యంగా యువకులు ఎంతో ఉత్సాహంగా ఈ రోజు వైఎస్ఆర్ సిపి పార్టీకి అండగా ఉండటం జరిగిందని చెప్పేసి అందరూ చెప్పుతున్నా ఏ ఉత్సాహం అయితే ఈరోజు మన అందరం చూపించాము ఏ ఏ బలం అయితే ఈరోజు మన అందరం చూపించాము తప్పకుండా ఇదే ఉత్సాహంతో రాబోయే కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో పదకొండవ డివిజన్ లో వైఎస్ఆర్ సిపి జెండా ఎగరేసే విధంగా మనందరం గారు సైనికులు దాకా పనిచేయాలని చెప్పేసి అందరూ చెప్పుతున్నా ఆయన తనిపే వాళ్ళు కూడా ఎమ్మెల్యేగా పని చేస్తుంది జరిగింది ఆయన మొట్టమొదటి అడుగు పెడతాం ఈ యొక్క నియోజకవర్గం అడుగు పెడతాం జరిగింది ఆయన తనిపే వాళ్ళు కూడా పోటీ చేస్తున్నారు ప్రతి ఎలక్షన్ లో కూడా మొన్న ఎలక్షన్ లో కూడా అది అక్కడ ఇక్కడ యాక్చువల్లీ అవినాష్ గారు పోటీ చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉంది అది మిస్ అవుతూ జరిగింది ఏదైనా మా మనిషి మా దానిలో కూడా అయినా బప్పన బాబు మా పోటీ చేస్తున్నారు మా యొక్క సంతోషం అదే రకంగా ఏది ఏమైనా ఎనభై రెండు నుంచి కాన్సెన్సీలో దేవినేని ముద్ర ఉందో ఆ ముద్రని ఏమాత్రం కూడా చెడనీకోకుండా రాబోయే మళ్ళీ పది ముప్పై సంవత్సరాలు దేవినేని అవినాష్ నాయకత్వంలో ముందుకెళ్తారని చెప్పని అదే రకంగా ఈరోజు మన ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ గారు ప్రవేశపెట్టిన సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అనేక రకం ఉన్నాయి అనేక రకాలుగా ప్రజలకి మరణం పొందుతున్నారు అవన్నీ కూడా నవరాత్రాలు ఇవన్నీ కూడా ప్రజల మధ్య తీసుకెళ్లి ప్రజలను మన చైతన్యవంతం చేసి రాబోయే కాలంలో వైఎస్ఆర్ సిపి పార్టీని ఇంకా బలోపేతం చేసి ఈ నియోజకవర్గంలో మళ్ళీ ఎమ్మెల్యేగా దాన్ని మనం ఆస్వాదిస్తూ అందరినీ మనం కలుపుకుంటూ అవకాశాలు అనేది ఒక్కోసారి అదృష్టం ఒక్కోసారి కాదు 
దానికి ఎవరికి ఇచ్చిన ఈ ఏరియాలో మన కార్పొరేషన్ లో ఏ పార్టీ ఏ వ్యక్తికి ఇచ్చిన అందరం కలిసి మనం ఎన్ని సంవత్సరాలు తిరిగామనేది కదా పార్టీలో ఈ ఈ ఏరియాలో మన జెండా ఎగిరిందా లేదా చూసుకోండి ప్రతి ఒక్కళ్ళు అందరూ కలిసిమెలిసి ఉంటూ ఎట్లాగే దేవినేని అవినాష్ మన రాయ మన నెహ్రూ గారు అబ్బాయి ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనూ మీ అందరికి అన్నదండలుగా ఉంటాడని ఈ డివిజన్ ని అవినాష్ గిఫ్ట్ గా ఇవ్వాలని మీరు అట్లా దాని తద్వారా ఆయన ఎమ్మెల్యేగా గెలవాలి వైసీపీ ప్రభుత్వం ఏడు నెలల కాలంలో చేసిన అభివృద్ది శూన్యమని టీడీపీ నేత మాజీ ఎమ్మెల్యే బోండా ఉమామహేశ్వరరావు విమర్శించారు వైసీపీ పరిపాలనా రాహిత్యాన్ని కప్పిపుచ్చుకోవడానికే రాజధాని అంశం తెరపైకి తెచ్చారంటూ ప్రభుత్వంపై ధ్వజమెత్తారు అమరావతి రాజధాని పూర్తి చేయాలని టీడీపీ నేత బోండా ఉమా డిమాండ్ చేశారు ఏపీలో జారీ అయిన జీవో ఇరవై నాలుగు ముప్పైపై ప్రెస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చిన తీర్పు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి చెంపపెట్టు లాంటిదని టీడీపీ జాతీయ అధికార ప్రతినిధి మాజీ ఎమ్మెల్యే బోండా ఉమామహేశ్వరరావు పేర్కొన్నారు మొగల్రాజ్పురంలోని నివాస కార్యాలయంలో గురువారం సాయంత్రం ఆయన నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతూ వైకాపా ప్రభుత్వం ఏడు నెలల పాలనలో సాధించిందేమీ లేదని ప్రకటనలకే పరిమితమైందని ఆయన విమర్శించారు రాష్ట్రంలో లక్ష రూపాయల అభివృద్ది పనులు కూడా జరగలేదని ఆరోపించారు అమరావతి రాజధానిపై ముఖ్యమంత్రి ప్రకటన హాస్యాస్పదంగా ఉందని అప్పటి ప్రతిపక్షం వైసీపీతో ప్రభుత్వం చర్చించి అమరావతి నిర్మాణం చేపట్టామని గుర్తు చేశారు ఒక వర్గం ఒక పార్టీపై ముఖ్యమంత్రి కక్షపూరితంగా వ్యవహరించడం సరికాదని వైసీపీపై ఆయన ధ్వజమెత్తారు పదవుల పరపతి కోసం వైకాపా ఎమ్మెల్యేలు ముఖ్యమంత్రికి జయకొడుతున్నారని అన్నారు ప్రజలు అన్నీ గమనిస్తున్నారని అమరావతిని నిర్మాణం పూర్తి చేసే వరకు ప్రజలకు అండగా ఉంటామని టీడీపీ నేత బోండా ఉమా స్పష్టం చేశారు గతంలో ప్రభుత్వం అమలు చేసినటువంటి పేదల సంక్షేమ పథకాలు ఇవాళ పేదవాడు చనిపోతే చంద్రన్న బీమా లేదు పేదవాడి ఇంట్లో పెళ్ళి అయితే పెళ్లి కానుక లేదు బయట ఎక్కడన్నా పని మీద వెళ్ళి పేదవాడు కడుపు నిండా అన్నం తినాలంటే అన్న క్యాంటీన్ లేవు నిరుద్యోగ భృతి లేదు అలాగే డ్వాక్రా మహిళలకి రుణమాఫీ జరగలేదు అనేక సమస్యల్ని పక్క దోవ మట్టించడానికి ఏడు నెలల్లో ఒక్క లక్ష రూపాయల వరకు కూడా ఈ రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి పనులు ఎక్కడ జరగలేదు దానికి ప్రభుత్వం దగ్గర నిధులు లేవని తప్పించుకుంటా ఉన్నారు ప్రజలు నిలదీసే పరిస్థితి వచ్చేటప్పటికీ ఏదో విధంగా ఒక స్కీమ్ని ప్రకటన చేయటం ఆర్భాటం చేయటం దాని ద్వారా ప్రజల్ని మభ్య పెడతాం అనేదే ఈ ప్రభుత్వం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ దానికే ప్రాధాన్యత ఇచ్చింది మొన్న అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరిగినాయి వారం రోజులు జరిగిన అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో ప్రతిపక్షాన్ని నిందించడానికి తెలుగుదేశం పార్టీ మీద కక్షపూరిత వైఖరిని అవలంబిస్తూ ప్రజా సమస్యలను గాలి కొదిలి ప్రజలకి ఉన్న అమరావతి రాజధానిపై ముఖ్యమంత్రి ప్రకటన సరైంది కాదని రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో పలు సంఘాల నేతలు సీఎం వ్యాఖ్యలను తీవ్రంగా ఖండించారు రాజధాని సగం పూర్తయ్యాక మరలా విశాఖలో తిరిగి నిర్మాణాలు చేపడడం అదనపు భారమని వారు అభిప్రాయపడ్డారు రాజధాని రైతులకు తాము అండగా నిలుస్తామని ప్రజా సంఘాల నేతలు స్పష్టం చేశారు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి అసెంబ్లీలో చేసిన మూడు రాజధానుల ప్రకటనపై పునరాలోచన చేయాలని మాజీ మంత్రి వడ్డే సోమనాథేశ్వరరావు కోరారు రాజధానిపై ప్రజల్లో ఉన్న గందరగోళానికి పరిష్కారం చూపించాలన్నారు ఈ సందర్భంగా గురువారం మాజీ మంత్రి వడ్డే అధ్యక్షతన విజయవాడ ప్రెస్ క్లబ్లో రాజధాని అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ అనే అంశంపై రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సమావేశంలో పలు సంఘాల నాయకులు పాల్గొని ముఖ్యమంత్రి ప్రకటనపై స్పందించారు అనంతరం రాజధాని ప్రాంత రైతు పరిరక్షణ సమితి నాయకులు అనుమోలు గాంధీ మాట్లాడుతూ రాజధాని విషయంలో ముఖ్యమంత్రి మూడు రాజధానుల ప్రకటన చేయడం సరికాదన్నారు ప్రస్తుతం అమరావతిలో సగం నిర్మాణాలు పూర్తవక ఇప్పుడు విశాఖపట్నంలో తిరిగి నిర్మాణాలు చేపడితే తలకు మించిన భారం అవుతుందని అన్నారు రాజధాని కోసం భూములు అమరావతి రైతులకు నష్టం కలగకుండా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు 
అన్ని ప్రభుత్వాల ప్రజలు ఆకాంక్షలను మనోభావాలను ప్రభుత్వం గౌరవించాలని రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో పలు సంఘాల ప్రతినిధులు ప్రభుత్వానికి సూచించారు ఈ సమావేశంలో డాక్టర్ జి గంగాధర్ వెంకటేశ్వర్లు ఎన్వి రావు సిహెచ్ బాబూరావు బసవేశ్వరరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు గుంటూరు విజయవాడ మధ్యలో పెట్టాలని అందరం కూడా ఆహ్వానించాం ఎందుకంటే రెండు నగరాలకి నివాస యోగ్యాలకి మధ్యలో ఉంటుంది తర్వాత దానికి తోడు ఏదైతే ఇవాళ మరి రాష్ట్రానికి కూడా సెంటర్ పాయింట్లో ఉంటుంది వలన రైల్వే కనెక్టివిటీ రోడ్డు కనెక్టివిటీ ఉంటాయని కూడా అందరూ ఆహ్వానించారు ఆ రోజున కాకపోతే పర్యావరణవేత్తలు కానీ మేమందరం కూడా అంటే లెఫ్ట్ ఓరియంటెడ్ పీపుల్స్ కానీ వీళ్ళందరూ కూడా ఆ రోజున రెండు వేల ఎకరాల కన్నా ఎక్కువ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ క్యాపిటల్ ఓన్లీ తీసుకొని కడితే మంచిది అని శివరామకృష్ణ కమిటీ జడ్జిమెంట్ తీర్ ఆలోచనని దాని యొక్క పరిణామాలలో ఆలోచించిన మాట నిజం కానీ ఆ రోజున ఏదైతే అధికార పార్టీ తెలుగుదేశం నిర్ణయించిందో దాన్ని భారతీయ జనతా పార్టీ ఆహ్వానించింది అలాగే దాని మీద ఏ రకంగానూ కూడా వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ ఆ రోజున ప్రతిపక్షంగా ఉండే నాయకత్వం విభేదించల అయితే రాజధాని నిర్మాణంలో జరిగిన తర్వాత అనేక కార్యక్రమాల విషయంలో కొంత విభేదాలు వచ్చినాయి మన నిజం ఆ తప్పులు జరిగిన వాటి మీద ఫైట్ చేసాం ముఖ్యమంత్రి జగన్ తన తుగ్లక్ పాలనతో రాష్ట్ర ప్రజల భవిష్యత్తో ఆటలాడుకుంటున్నారంటూ మాజీ మంత్రులు దేవినేని ఉమా కొల్లు రవీంద్రలు మండిపడ్డారు విజయసాయిరెడ్డితో పాటు తన అణుచర గణానికి భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ వద్ద ఆరు ఎకరాలను కట్టబెట్టేందుకు జగన్ రాజధాని వికేంద్రీకరణ అంటూ కొత్త నాటకానికి తెరతీశారని ఆరోపించారు రాజధాని తరలింపు అంటే భారత రాజ్యాంగాన్ని సవాల్ చేసినట్లేనంటూ స్పష్టం చేశారు విశాఖలో ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ జరిగిందని మాజీ మంత్రి దేవినేని ఉమామహేశ్వరరావు ఆరోపించారు మధురవాడ భోగాపురంలో ఆరు వేల ఎకరాలు వైసీపీ నేతల చేతుల్లోకి వెళ్లాయని అన్నారు శుక్రవారం మీడియాతో మాట్లాడుతూ విపక్ష నేతగా ఉన్న సమయంలో ఏపీ రాజధానిగా అమరావతికి జగన్ అంగీకారం తెలుపలేదా అని ప్రశ్నించారు సౌత్ ఆఫ్రికాలో మూడు రాజధానుల ప్రయోగం విఫలమైందని తెలిపారు రాజధాని మార్పుపై ముగ్గురు మంత్రులు మూడు రకాలుగా మాట్లాడుతున్నారని విమర్శించారు బాధ్యత గల మంత్రులు మాట్లాడాల్సిన మాటలా ఇవి అని ఆయన ప్రశ్నించారు సిఆర్డిఏ చట్టం ద్వారా అమరావతిలో భూ సమీకరణ జరిగిందని వివరించారు రాజధానిలో కేంద్ర సంస్థలకు కూడా భూములు కేటాయించామని చెప్పారు ఏపీ సీఎం జగన్ ప్రాంతాల మధ్య చిచ్చు పెట్టాలని చూస్తున్నారని మాజీ మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర ఆరోపించారు మూడు ప్రాంతాల్లో రాజధానులు అంటే చాలా ఇబ్బందులు తలెత్తుతాయన్నారు అధికారులకు సమయం వృధాతో పాటు ఖర్చు కూడా అవుతుందన్నారు ఏదైనా జీవో విడుదల చేశాక ఎవరన్నా కోర్టుకు వెళితే అధికారులు వైజాగ్ నుంచి కర్నూలు వెళ్లాల్సి వస్తుందని కొల్లు రవీంద్ర పేర్కొన్నారు సౌత్ ఆఫ్రికా ప్రెసిడెంట్ పార్లమెంట్ లో మాట్లాడింది మనం ఇప్పుడు విన్నాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని నేను వివరణ అడుగుతున్నాను రాష్ట్ర ప్రజలకు సమాధానం చెప్పమని అడుగుతున్నా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని సౌత్ ఆఫ్రికా దేశంతో ఎలా పోల్చారు అక్కడ ఆ విధంగా రాష్ట్ర దేశ రాజధానులు పెట్టిన తర్వాత ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎలా దెబ్బతింది దాని మీద పార్లమెంట్లో ఏం చర్చ జరిగింది ఇవేమీ కూడా తెలుసుకోకుండా ఒక కమిటీ ఆ కమిటీకి చట్టబద్ధత ఉందా శివరామకృష్ణ కమిటీ రాష్ట్ర విభజన జరిగిన తర్వాత ఆ కమిటీ రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత శాసనసభలో చర్చ జరిగే సమయంలో ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముప్పై వేల ఎకరాలు విజయవాడ పరిసర ప్రాంతాల్లో రాజధానిని మేము ఆహ్వానిస్తున్నాం మనస్ఫూర్తిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం ఇప్పటికే రాష్ట్రం చిన్నదైపోయింది పదమూడు జిల్లాల చిన్న రాష్ట్రంలో రాజకీయాలతో సంబంధం లేకుండా మేము మనస్ఫూర్తిగా విజయవాడ దగ్గర రాజధాని మనస్ఫూర్తిగా ఆహ్వానిస్తున్నామని ఆనాటి ప్రతిపక్ష నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు హైదరాబాద్ శాసనసభ సమావేశాలు జరిగేటప్పుడు మాట్లాడారు 
జ్యుడిషియల్ క్యాపిటల్ కింద అమరావతిని లెజిస్లేటివ్ క్యాపిటల్ క్యాపిటల్ కింద విశాఖపట్నాన్ని ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాప క్యాపిటల్ కింద ప్రకటన చేశారు ఇది వాస్తవంగా ఎన్ని ఇబ్బందులు కలిగించే పరిస్థితులు ఉంటాయో ఇవాళ సౌత్ ఆఫ్రికాలో జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రి గారే స్వయంగా అసెంబ్లీలో సౌత్ ఆఫ్రికాకి మూడు రాజధానులు ఉన్నాయని చెప్పి ప్రకటన చేశారు సౌత్ ఆఫ్రికా పరిస్థితి ఏంటి అది ఒక దేశం ఇవాళ అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి ఇబ్బందులు ఏంటో కూడా ఇప్పుడు వీడియోలో మనం చూసాం అక్కడ ఏ రకంగా వాళ్ళకి ప్రణాళికా ఖర్చులు కానీ సమయం కానీ ఎంత వేస్ట్ అవుతూ ఉంది దాని మీద ఒక నిర్ణయం తీసుకునే దానికోసం అక్కడ పార్లమెంట్లో చర్చ జరుగుతూ ఉంది ఇలాంటి సమయంలో నువ్వు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో సౌత్ ఆఫ్రికా మోడల్లో క్యాపిటల్ నిర్మాణం చేస్తామని చెప్పి మాట్లాడితే ఇవాళ అసెంబ్లీ జరుగుతున్నప్పుడు నెల రోజులు విశాఖపట్నం నుంచి వచ్చి ఇక్కడ మకాం పెడతారా ఇవాళ సెక్రటరీల దగ్గర నుంచి అధికారులందరికీ కూడా కోర్టు కేసులు వస్తున్నాయి ఒక్కొక్క జీవో వేస్తూ ఉంటే ప్రతి జీవో మీద ఐదారు కేసులు పడతా ఉన్నాయి దీనికోసం మీరు హైకోర్టు చుట్టూ కర్నూలులో మకాం పెడతారా అసలు అడ్మినిస్ట్రేషన్ జరిగే పరిస్థితి ఉంటుందా ప్రతి మనిషి తనపై తనకు నమ్మకం ఉంటేనే వారు విజయం సాధించగలుగుతారని అంతర్జాతీయ ఆధ్యాత్మిక యోగ గురువు కమలేష్ డి పాటేల్ అన్నారు ఆత్మవిశ్వాసం ఉంటే ఏదైనా చేయవచ్చునని ఆయన తెలియజేశారు ప్రతిభ ఉన్నప్పటికీ తగిన ఆత్మవిశ్వాసం లేకపోతే మనం అనుకున్న రంగంలో రాణించలేమని ఆయన పేర్కొన్నారు వడ్డీశ్వరంలోని కేఎల్ విశ్వవిద్యాలయంలో అధ్యాపకులలో ఉన్న మానసిక ఒత్తిడి ఎలా తగ్గించాలి అనే అంశంపై అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ అవగాహన కార్యక్రమానికి రామచంద్ర మిషన్ అధ్యక్షులు అంతర్జాతీయ స్పిరిచువల్ యోగా గురువు కమలేష్ డి పాటేల్ హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రతి మనిషికి తనపై తనకు నమ్మకం ఉంటేనే వారు విజయం సాధించగలుగుతారని అన్నారు ఆత్మవిశ్వాసం ఉంటే ఎవరైనా ఏదైనా చేయవచ్చని తెలిపారు మనకి ప్రతిభ ఉండి ఆత్మవిశ్వాసం లేకపోతే మనం అనుకున్న రంగంలో రాణించలేమని పేర్కొన్నారు మనలో మనకు ఎంత ఎక్కువ ఆత్మవిశ్వాసం ఉంటే అంత బాగా జీవితంలో పైకి రావచ్చని తెలిపారు అనంతరం విశ్వవిద్యాలయం అధ్యక్షుడు కోనేరు సత్యనారాయణ మాట్లాడుతూ ఆత్మవిశ్వాసం పెంచుకోవడానికి ముందు మన మీద మనకి సరియైన అవగాహన ఉండాలని అన్నారు అధ్యాపకులకు సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఎంతో ముఖ్యమని హద్దులు నిర్ణయించుకుని కూర్చుంటే అనుకున్న లక్ష్యాలను చేరుకోలేమని తెలిపారు అధ్యాపకులు లక్ష్య సాధనకై విరమం లేకుండా శ్రమించి గమ్యాన్ని చేరుకోవాలని తెలిపారు పాఠాలే జీవితంలో పురోభివృద్ధి వైపు అడుగులు వేయాలని భట్టీ పట్టే పద్ధతిని విడనాడాలని తెలియజేశారు అధ్యాపకులు ఒత్తిడిని అధిగమించేందుకు యోగా మెడిటేషన్ ఎంతో ఉపయోగకరమని పేర్కొన్నారు ఈ యోగా చేయడం వల్ల మనసు ఎంతో ప్రశాంతంగా ఉంటుందని తెలిపారు విశ్వవిద్యాలయంలోని అధ్యాపకులు విద్యార్థులకు ఈ యోగాపై శిక్షణ ఇస్తున్నామని ఆయన పేర్కొన్నారు కమలేష్ బి పటేల్ గారు ఇట్స్ బేసికలీ అబౌట్ రాజా రాజయోగ మెడిటేషన్ ఇట్స్ బేసికలీ హౌ టు క్రియేట్ స్పిరిచువాలిటీ అమాంగ్ ఎవ్రీబడి అండ్ హౌ టు రియలీ ప్యూరిఫై అవర్ గర్ల్స్ అండ్ ఎవాల్వ్ అవర్ స్పిరిచువల్ స్పిరిచువలిజం అండ్ బేసికలీ లీడ్ ఎ ప్యూర్ పర్ఫెక్ట్ లైఫ్ అండ్ ట్రై టు అచీవ్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ లైఫ్ దట్ వాట్ గురుజీ థాట్ అస్ రామచంద్ర మిషన్ నుంచి డాక్టర్ కమలేజీ ఆ ఫౌండేషన్ ప్రెసిడెంట్ ఆయన ఆయన యాక్చువల్గా మెయిన్ వాళ్ళ మెయిన్ క్యాంపస్ హైదరాబాద్లో ఉంది మన ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర పెద్ద క్యాంపస్ వాళ్ళు ఈ త్రూఅవుట్ ది వరల్డ్ ఈ మెడిటేషన్ మీద వాళ్ళు ట్రైనింగ్ ఇస్తూ ఉంటారన్నమాట మనకి ఈ పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ లైఫ్లో ఉన్నప్పుడు ఈ జీవితంలో ఉన్న చాలా ఇబ్బందులు పైన మనకి ఈ లైఫ్ మనం చేసేటప్పుడు ఉన్న ఈ ఒడిదుడుకులు ఇబ్బందులు ఇవన్నీ కూడా ఎలా ఫేస్ చేయాలి మైండ్కి కంట్రోల్ ఎలా రావాలి మైండ్ మీద కంట్రోల్ ఎలా రావాలి అనే దాని మీద డెఫినెట్గా ఆయన ఇచ్చే సందేశం కానీ వాళ్ళు ఒక మెడిటేషన్ ఒక ఫార్మేట్ ఒక ఒక రకమైన మెడిటేషన్లో రెండు వందల రకాల పైన ఉన్నాయి మెడిటేషన్స్ దీనిలో ఇది ఒక సింపుల్ టెక్నిక్ మెడిటేషన్ టెక్నిక్ అనమాట ఆయన ఉన్నప్పుడు ఆయన ఆయన సమక్షంలో మనం ఆ మెడిటేషన్ ఒకసారి చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఒక ఎనర్జీ ద్వారా మనలో పాస్ చేస్తారు చేసినప్పుడు ఆ ఎనర్జీ ద్వారా మనలో కూడా వచ్చి ఆ మెడిటేషన్ అనేది మనకి రావడం జరుగుతుంది వాళ్ళు మాతో కూడా అమలు చేయించారు 
transition happens from mere thinking of the presence of divinity. That fortunate day may come when, you, when we start feeling the presence of God within us. That's an evolution. When we move away from thinking to feeling. When you feel things year after year or day after day, you experience all kinds of esoteric experiences in meditation one better than the other. Often people talk, oh, I feel this, I feel that. But nothing will satisfy you. It will only increase your thirst and hunger more and more. Until a day may come that this experience moves away from us. Let me give you a few examples of thinking to feeling to experiencing. Yerukula Sanchima Sanga Karyalayani, Central Mele Maladivishnu Pramicharu. Adikanga Venukabad in a Kulalaku, the Maprabutu Andaka Wuntunani, Teleparu. Yerukula Sanchima Sanga Karyalem, Pauru Seva Kendranga Panichalani, Aina Suchincharu. Sanika Pipula Rudu Center, Krishnamini School Samipalo, Airport Chesna, Yerukula Sanchima Sankam Rasta Karyalayani, Guruvarum, Emilia Maladivishnu Pramicharu. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వర్గాలకు కార్యాలయం పౌర సేవా కేంద్రంగా పని చేయాలని సూచించారు కార్యక్రమంలో సంఘ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రాంబాబు ఉపాధ్యక్షుడు మేడా రమేష్ మీడియా కోఆర్డినేటర్ జగన్నాథం సాంబశివరావు దాసు బుద్ధుడు పాల్గొన్నారు ఎరుకుల సంక్షేమ సంఘం రాష్ట్ర కార్యాలయాన్ని ఈ రోజు మనం ప్రారంభించుకున్నాం దీనికి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కుమార్ రాంబాబు గారు Aragi Rashtra Lo Na Twenty Itra Jilla Lincho Chinavalu Itra Karur Sabilu Jilla Jikshilu Jilla Karur Sabilu Alage Krastanaka on a twenty Ramesh Mada Ramesh and Idramu Grunal Alage Padalandra Guda E Sanchaman Samaninchi of Abis in Praram in Kotos Ala Santosha. In the Kante Rasha Prabutamo Estilika Bunatiki Rushija Rational law, Okopokiment in Voda, Gatalo, Puru Lena twenty Mahila Marie Rasta Vipun Travata, Pradanga, Marie Rundival Padaharlo, E. Sangani Stabin Sundarigindi, Sangani Stabinchi, Mukiv Desinga, Marie Padua Nadikotum, Alaga Yakla Vigrahal, Mapola Pushnet twenty Yakla Vigrahal Stabinstone, Tadwara, Majara, Vavara, and Kapar Quartum Gosson, Marikul Jati. మరి మనుగొండ కాపాడి కోటం కోసం ఈ సంఘం స్థాపించి అనేక కార్యక్రమాలు ఇప్పటికే చేసి 13 జిల్లాల్లో విజయవంతంగా చేయడం జరుగుతున్నది అలాగే ప్రభుత్వాన్ని ముఖ్యంగా కోరేది ఏంటంటే ఈ రాష్ట్రం విడిపోయిన తర్వాత 35 కులాల గిరిజన తెగల్లో ఇరుకుల కులం అతి పెద్ద కులంగా అవతరించింది 7 లక్షల జనాభాతో రాష్ట్రంలో మరి అతి పెద్ద కులంగా ఉంది ఈ కులానికి సంబంధించి ఒక ఎమ్మెల్యే గాని ఎమ్మెల్సీ గాని ఒక ప్రజా ప్రతినిధి గాని ఎవరూ లేరు కాబట్టి మరి గౌరవ మంత్రి మన మన ఎమ్మెల్యే గారు సెంట్రల్ నియోజక వర్గం ఎమ్మెల్యే గారు వారి ద్వారా ముఖ్యమంత్రి గారు తెలియజేయమని చెప్పి కోరుతున్నాము వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరొకసారి